മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ഡൽഹി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഷീല ദീക്ഷിത് അന്തരിച്ചു ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു നിലവിൽ ഡി പി സി സി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അഞ്ചു മാസം കേരള ഗവർണറായും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീല ദീക്ഷിതിന്റെ മരണത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയുടെ മുഖം മാറ്റിയ നേതാവെന്ന് അനുശോചന കുറിപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞു വ്യക്തിപരമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള നേതാവാണ് ഷീല ദീക്ഷിതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുസ്മരിച്ചു കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഷീല ദീക്ഷിതെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു बहुत बड़ी शीला जी जी एक बड़ी लीडर थी कांग्रेस की और उन्होंने उनकी उनका जो योगदान रहा कांग्रेस पार्टी को भी और पूरे देश के की राजनीति के लिए और खास तौर से दिल्ली के लिए तो देश यहाँ तक शी वॉज अ फाइटर और अंतिम श्वास तक वो अपना काम करती रही दिल्ली में जिस तरह से उनके तैनोर के दौरान काम हुआ वो हमेशा हमेशा याद रहेगा एक स्वर्ण युग की तरह याद रहेगा उनके निधन से काफी तकलीफ पहुंची है न सिर्फ दिल्ली को पूरे देश को केंद्रीय मंत्री के रूप में संसद सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के रूप में उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियों पर काम करते हुए भी वो हमेशा जो है वो लोगों के सरोकार के प्रति लोगों की समस्याओं के समाधान के प्रति पूरी समर्पण भाव से उन्होंने കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നേതാവായിരുന്നു ഷീലാ ദീക്ഷിത് ഷീലാജിയുടെ ഭർത്താവ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമന്വയ നേതാവായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ കോൺഗ്രസിൽ പുതുചെന്ന ഉമാശങ്കർ ദീക്ഷിത്തായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ കോൺഗ്രസ് ഫിനിപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഖജന ഖജാഞ്ചിയായി നിയമിച്ചു ആ കാലഘട്ടം മുതൽ അവരുടെ കുടുംബവുമായി എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഋഷിജി എ ഷി ജി ഖജാഞ്ചി ആയിരുന്നപ്പോഴും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോഴും ഞാൻ പലപ്പോഴും അവർ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അനുസ്മരിക്കുകയായിരുന്നു കെ പി അഭിലാഷ് ചേരുന്നുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അഭിലാഷ് എപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം പൊതു ദർശനവും സംസ്കാര ചടങ്ങുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൂടി കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ മുഖമാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അല്പസമയം മുമ്പായിരുന്നു ഷീലാദീശത്തിന്റെ അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വേട്ടയാടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഷീലാദീശത്തിന്റെ വിയോഗം ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ നേരിടുമ്പോൾ പോലും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായി തന്നെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഷീലാദീക്ഷിത്ത് എന്നാൽ ശാരീരികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരത്തെയും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പിന്നീട് വൈകിട്ട് മൂന്ന് അമ്പതോടു കൂടി ആ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിയോഗ വാർത്ത എന്നത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും തലമുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാള് ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി ഒപ്പം കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നേതാവ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എന്നിങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിവിധ മുഖങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും കർമ്മനിരതയാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന നേതാവിനെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വനിതാ മുഖമായിരുന്നു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലടക്കം സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ഷീലാ ദീക്ഷിത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ വനിതാ മുഖം കൂടിയായിരുന്നു എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് എൺപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വരെ പതിനഞ്ച് വർഷക്കാലം രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദവി അലങ്കരിച്ച ഷീലാ ദീക്ഷിത് തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ മുഖച്ഛായി മാറ്റിയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ
ഉപയോഗിച്ചിട്ടു എങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്ക് പോലും ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കർശനമായ കർക്കശമായ നിലപാടുകൾ പുലർത്താനും ഷീലാ ദീക്ഷിത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു അതോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടത് കോൺഗ്രസിലെ തലമുറ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഒരു നേതാവ് കൂടിയാണ് ഷീലാ ദീക്ഷിത് എന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗാന്ധി കുടുംബവുമായി വളരെ അടുപ്പം പുലർത്തിയിരുന്ന നേതാവ് ഒരു പക്ഷേ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഷീലാ ദീക്ഷിതിനെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുന്നതിൽ ഈ ഗാന്ധി കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന്റെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയാക്കി നിയമിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വധത്തിന് ശേഷവും ഗാന്ധി കുടുംബത്തോടൊപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് സോണിയാഗാന്ധിക്ക് പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശീലാ ദീക്ഷിത തുടർന്ന്